Terima kasih Tuan Speaker Yang berhormat Tuan Presiden Tuan Haji Muhammad Sabu Yang berhormat Timbalan dan Barisan Pimpinan Kemudian uh, yang, ber- yang saya hormati juga Barisan Pimpinan Amanah Pengarah Konvensyen Barisan Sayap Sayap Amanah Para perwakilan, para pemahati, media orang, tuan-tuan dan puan-puan Wada akan bahaskan pidato presiden di bawah tajuk amanah dan komitmen reformasi pentadbiran Sebelum saya meneruskan dengan perbahasan Warda ingin merakamkan ucapan tahniah ke atas pelantikan 5 hakim wanita Pada 5 Disember 2019 Seorang presiden mahkamah rayuan Dua orang hakim mahkamah rayuan Seorang hakim mahkamah persekutuan Dan seorang hakim mahkamah tinggi Ini menunjukkan bahawa Pakatan Harapan Memberi sepenuh komitmen untuk meningkatkan dan menempatkan wanita di pos-pos penting Bukan sahaja di dalam kerajaan Tetapi juga di dalam bidang kehakiman Tuan-tuan dan puan-puan Di bawah tajuk presiden Pidato presiden Perwakilan Warda Nama bagi tu pakcik tak tahu nak Nama Nama saya nama saya Fatihah Salahuddin Perubahkan ah, Ani Warda Nasional okay. ah, Silakan Pakcik ganti seminit lagi Okey <coughs> Okey Wadah ingin bahaskan uh, Tajuk amanah dan komitmen reformasi Pertadbiran di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia Kita sedia maklum bahawa Terdapat lambakan graduan perubatan Dijangka Angka lambakan graduan Perubatan ini adalah 5,000 Ke 6,000 setahun tetapi kita masih lagi menghadapi kekurangan doktor-doktor di Malaysia Di manakah, bagaimanakah kita mahu menangani isu masalah pengagihan ini Kita bukan tidak ada anak muda Terutamanya wanita muda yang berkelayakan di dalam bidang profesional Kita ada Tetapi masalah ini berlarutan daripada zaman kerajaan barisan nasional Sehingga zaman Pakatan Harapan dan saya percaya Kerajaan Terutamanya Kementerian Kesihatan Di bawah pimpinan amanah Dapat menangani isu ini Kemudian saya juga ingin highlight Kita juga terdapat lambakan Bukan sahaja lambakan graduan perubatan Tetapi kita dapat, terdapat juga Lambakan graduan di bidang-bidang lain Di manakah silapnya Sistem kursus yang ditawarkan oleh universiti awam dan swasta Dan juga peluang pekerjaan yang sedia ada Ketidakseimbangan ini Telah menjadi dilema kepada graduan-graduan mahasiswa dan mahasiswi di Malaysia Bagaimana wanita muda Ingin melibatkan diri di dalam politik Sekiranya di, dibebani hutang pelajaran Dan tidak mempunyai karier yang seimbang Ini adalah menjadi titik tolak Kepada penlibatan wanita muda Di dalam parti amanah negara Nasional Disebabkan hanya parti amanah sahaja Yang mempunyai platform Wanita muda amanah Warda Saya juga ingin menggarap Poin-poin tersebut di atas Selain dengan kerajaan Kementerian Kesihatan Bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia Menjalankan kajian Kita juga boleh menggunakan platform Tintang Amanah Iaitu Institute for Research and Development of Policy Untuk mengadakan kajian Bagaimana kita mahu Menemui titik penyelesaian Di dalam masalah lambakan graduan ini Sebenarnya saya ingin menyentuh Reformasi Parlimen Yang berada di bawah pentadbiran Yang berhormat Tan Sri Datuk Muhammad Arif bin Mak Yusof Di dalam agenda Reformasi Parlimen Kita telah berjaya menginstitusikan Parlimenteri Select Committee Ataupun sistem jawatan kuasa pilihan khas Yang sekarang ini uh, Terdapat 10 jawatan kuasa 
Di mana sistem ini melibatkan kesemua keterlibatan ahli-ahli parlimen Seluruh parti bukan sahaja PH Tetapi kita ada uh, daripada pihak pembangkang Untuk kita berbincang isu-isu rakyat Kemudian di bawah pimpinan speaker Dewan Rakyat Kita telah mengadakan sebanyak 34 program Public engagement bersama bersama-sama dengan CSO, NGO, universiti-universiti Hatta sekolah-sekolah pun kita ada buat public engagement di parlimen Inilah reformasi parlimen terlalu banyak Sekiranya saya ingin uh, senaraikan Tetapi inilah yang saya ingin tekankan Public engagement adalah sangat penting Apabila kita melihat anak-anak muda Mula datang ke parlimen Kita faham dan kita percaya bahawa mereka Mahu mendapatkan The spirit of democracy Oleh itu saya ingin Saya sudah mencadangkan di peringkat Johor Terlebih dahulu berkaitan dengan cadangan ini Saya ingin mencadangkan agar kita mewujudkan satu modul Kewarganegaraan Subjek kewarganegaraan untuk kita mengajar anak muda kita berkaitan dengan sistem demokrasi berparlimen Serta melahirkan generasi celik perlembagaan Kerana apa? Kerana apabila kita melihat trend sekarang Isu-isu yang dimainkan oleh pihak pembangkang adalah isu-isu perkauman Ianya kita tidak boleh lagi dianggap enteng Kerana isu-isu ini semakin serius Lihatlah saja apa yang telah berlaku di pilihan raya Tanjung Piai Mereka telah memainkan isu-isu ini Terlampau kerap Di bawah perbahasan bajet Di peringkat jawatan kuasa Kementerian Pertahanan Apa yang saya dengar dari pagi sehingga petang Yang disebut adalah Cimpeng Tidak membahaskan isu-isu penting Di bawah peruntukan perbelanjaan Kementerian Pertahanan Apabila kita terdapat satu silibus atau modul yang proper Mendidik generasi yang celik perlembagaan persekutuan Kita dapat melahirkan lapisan-lapisan pimpinan Yang berkualiti, yang berilmu, yang berteraskan integrasi ilmu Seterusnya, Wardah juga ingin menekankan bahawa Di bawah reformasi parlimen, kita telah mewujudkan kumpulan rentas parti Malaysia Ataupun kita disebut sebagai all, all parliamentary party groups Ini juga membolehkan orang-orang luar seperti CSO, NGO Untuk engage dengan parlimen bagi membawa isu-isu penting Masa so, dah tamat Ada satu lagi Satu lagi Satu lagi Seriusnya WADA juga ini ingin menyentuh di bawah pengukuhan organisasi saya ingin memetik daripada sebuah daripada sebuah artikel iaitu Instead of complaining about younger people being political apathetic Older generations need to know empathy and provide mentorship Kita sedar Warda adalah sebuah sayang yang baru Ingin bertatih di dalam politik oleh itu kami amat berbesar hati sekiranya pimpinan nasional sayap-sayap seperti awan dan pemuda Untuk bersama-sama dengan kami mewujudkan satu program mentorship Agar kami tidak ketinggalan di, di belakang Kami tidak malu untuk mengakui bahawa kami memerlukan bimbingan Kerana kami sedar kami muda dan mentah di dalam politik InsyaAllah kita akan bimbing Seterusnya, satu lagi Tuan Speaker dengan izin Dah banyak satu dah ni Satu ha. yang ni betul lah Abang-abang, kakak-kakak pun dah cakap juga bawah tu Satu je, satu ha, eh. Okey, seterusnya Warda 30 saat, 30 saat Okey, Warda uh, sedar di dalam setelah meneliti ucapan pidato Tuan Presiden Tuan Presiden tidak ada menyebut berkaitan dengan climate change kita perlu menekankan isu climate change kerana kita ada masalah jerebu, sungai kim-kim dan sebagainya. Jadi saya rasa ini penting untuk kita mendidik ahli kita lebih cakna akan isu alam sekitar dan perubahan iklim. Sekian terima kasih. Terima Dengan kasih. itu saya menyokong. Terima kasih. Terima kasih perwakilan daripada Wardah, uh, Saudari Fatihah 